Pastillas, cintas y bloques de freno Ray Bestos, calidad y seguridad a su servicio. Avon, la línea más completa en soportes de motor. Turismo Carretera en La Pampa, llegó la lluvia, llegó la gente, ¿eh? mucho público. En realidad se está limpiando, o sea, a, ver, a ver, un hombre de campo, oh, no llueve más, no, ojalá que no llueva más y que podamos desenvolver, hacer una linda carrera. Voy a hacer la danza de la lluvia, bueno, o se hace cosas raras, a ver. Uy, este no puede poner la goma. Cuando llueve y se diga un tampón A ver, marcha. Querido que suena, eh. Se mora. Ganar la carrera. Si Dios quiere. Y son los más rápidos, y Rossi gana la carrera. Un asado para todos. Bien. Difícil. Perfecto. Invitados ustedes también. Ah, ah, sí, por supuesto. Difícil. Le podemos pedir los asados que nunca pagó desde que se vio campeón. Oh. Cocodrilo Dandy. Muy bien. ¿Y este en qué corre? Ah, no, es un mecánico. Con las botitas puestas, Rossi. Carapa, ¿cómo va? Y a la pista. Uy, el público, qué cantidad. Y ahí está. Ahí se va, lo te dice Bartelli. El ganador de la primera fecha. ¡Hola, Huguito! ¡Uy, la misma campera que el tío Urtubé! ¡Y se largó! Y ahí está el verde, que te quiero verde, y Canapino. El más rápido del viernes primero, Rossi. El más rápido del sábado segundo. Y viene la presión, no, era Ortelli segundo. Ahora está segundo Rossi, que el misil lo tenía en el auto. Impresionante, Rossi. Por afuera, va a ser segundo. Canapino mira el espejo y ya lo tiene a Rossi. Los chivos se hacían un festín. ¡Sí, señor! Y ahí va, y ahí va, Ledesma, ¿y a dónde va? Oh, el 2 no le ha caído bien a Ledesma. Otra frustración. Y va Rossi, le mete presión Rossi. Otra vez Canapino Rossi. ¿Dónde va Titán? Lo vio por el espejo. ¡Canapa! ¡Ey! Oh. Y bueno, te la tenías que mandar. ¿Qué va a hacer? Se equivocó, che, ¿qué va a hacer? Y Rossi primero, se tomó el buque. Primero Rossi. ¡Epa! ¡Rossi! Lo quisiste imitar, ¿no? Casi, casi se va al pasto. Diga que zafó y Ortelí que estaba ahí con las manos frotándoselas para ganar la carrera. Y otra vez primero Ortelí. Sí, Mateo, persignate, papá adelante. Pero con Rossi no puede. Y el potente motor de Laborito por adentro Rossi. Rossi primero. El granadero tomó la delantera en un circuito que le cae a su justa medida. Preparamos los neumáticos. Se viene el cambio y ahí está Rossi. Cambiamos rápidamente. Mirá cómo te tira la luz debajo del 1. Todo bien, todo bien. Sale Rossi. Cuidado. Uy, casi. Se la da el picante contra el Walray. Uy, sí, no festejen tanto, che. Se viene la sanción para Rossi. Llega el Guille, el puntero del campeonato. A ver. Puede cambiar la punta de la carrera, pero no cambió nada. En la pista primero Rossi, segundo Aló, Ortelli tercero, lo va a buscar el Guille. Segundo el Guille, con una luz que anduvo bárbaro el de Pigüé todo el fin de semana. Los Chevrolet, insisto, haciéndose un festín aprovechando de esta ventajita reglamentaria que le cayó del cielo. ¡Sale, Espataro, Petizo! Pisaste lo amarillo, ¿no? Bueno, ahora salimos, dale, dale. Dale que se vienen, che. Y Peiscar, porque se fue un auto afuera. Y Rossi que le sacaba una vuelta al auto más lindo de la categoría, el de Ursera. Ricardo, no, cinco de recargo. Quédate tranquilo, Mati. Antes de los playoffs te avisan que te recargaron. Y aprovechó al Tuna y va al Tuna. Y esto le vale el triunfo al mono. Que otra vez sin cruzar la meta y por tercera vez en su campaña canta victoria. Y ahí está Rossi recargado. Marianito les hizo la del mono y ganó en La Pampa. Y algo porque yo me alegro por mí y por él, porque el año pasado este, estaba que ya pensaban que Mariano no servía más. Y, y bueno, él estaba vivo. Bueno, emocionado el tío de Martina. La verdad que estoy con esa tristeza de, de perder algo ganado, por llamarlo de alguna manera. Hay veces que se nos cuesta hasta comprar un juego de pastilla nuevo, pero le ponemos lo que podemos al auto y, y bueno, eh, es algo que solamente uno lo sabe con mi familia y, y, y es muy importante este triunfo para mí. Estuvimos tan cerquita de la victoria que, que uno la quiere, pero, pero la realidad es que venía con mucha diferencia Mariano de atrás. A mí me gusta cuando a mí me toca ir por afuera, que se me respete y... Y bueno, y no tenía por qué chocarlo Mariano. Porque por ahí lo chocaba Mariano y si vengo acá y me encuentro con un recargo. Parece que el que hace mérito para ir por afuera 
tiene que tener la posibilidad. En la Pampa, la liga siempre por afuera. Guille ganó el mono. Octavo triunfo en el TC. Esta vale más con equipo propio.